Hello everyone. Hi, this is Nitali. Welcome back to evidyati.in. Now we are moving towards question number 20. Same page number, page number 145. So aap apni book se bhi is question ko follow kar sakte hain aur otherwise we can do it here also. So let's see hamara question kya hai? Why does a block of plastic released under water come up to the surface of water? So koi bhi agar hamare paas ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जिसका वेट ज्यादा नहीं है दैट मीन्स यहाँ पर इन्होंने प्लास्टिक का एक ऑब्जेक्ट ले लिया कोई भी ब्लॉक ले लिया एंड देर सेइंग कि अगर हम इसे पानी में इमर्स करते हैं यानी कि डालते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि वो अपने आप ही पानी के सरफेस पे हमें दिखने लगता है ऐसा क्यों नहीं है कि वो पानी के बिल्कुल अंदर हमें डूबा हुआ दिख रहा है सो so, दोनों ही कॉन्सेप्ट हमारे पॉसिबल हो सकते हैं डिपेंडिंग की हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी कैसी है प्लस उस पे किस तरीके का बॉइंट फोर्स लगाया जा रहा है ठीक है सो एक बार इसे आंसर से फॉलो करते हैं द फ्लोटिंग और सिंकिंग ऑफ अ बॉडी इन द वॉटर इज डिसाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स। डेंसिटी हमें दोनों की चाहिए जो भी हमारा कंसर्न ऑब्जेक्ट है जिसको हम पानी में इमर्स कर रहे हैं प्लस द डेंसिटी ऑफ द वॉटर अगर हम यहाँ पर पानी में इमर्स कर रहे हैं तो डेंसिटी ऑफ वॉटर मुझे चाहिए कोई भी और अगर मीडियम है कोई भी और अगर लिक्विड है तो हमें उसका डेंसिटी चाहिए ठीक है एक्टिंग ऑन दी बॉडी और पानी की कितनी बॉइंट फोर्स उस बॉडी पे एक्ट कर रही है ये भी हमें बताती है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है इट इधर विल इट फ्लोट और सिंक ठीक है सो नाउ लेट्स सी कि हमारे सिचुएशन में क्या हुआ है सिंस द डेंसिटी ऑफ प्लास्टिक इज लेस देन वॉटर सो सबसे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट मिला कि डेंसिटी प्लास्टिक की जो है वो पानी की डेंसिटी से कम है तो चलो ये तो हमें समझ आया कि लेस डेंसिटी है थोड़ा बहुत हमें आइडिया लग जाएगा कि वो फ्लोट क्यों कर रहा है है ना क्योंकि कम डेंसिटी है या, यानी कि अपने वेट की वजह से ज्यादा प्रेशर जो है वो नीचे नहीं मार पा रहा है इनफैक्ट अपने वेट की वजह से वो नीचे जा भी नहीं पाएगा क्योंकि बहुत ही हल्का है अगर कोई भी चीज ज्यादा भारी होती है मास ज्यादा होता है मास पर वॉल्यूम ज्यादा होता है यानी कि उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है मैटर कंटेन ज्यादा है तो वो अपने आप ही नीचे जाएगा लेकिन यहाँ पर उसकी जो डेंसिटी है यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो ज्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू दी वॉटर एंड ऑल्सो द बॉइंट फोर्स एक्सर्टेड बाई वॉटर ऑन द प्लास्टिक ब्लॉक इज ग्रेटर देन दोर्स एक्सर्टेड बाई प्लास्टिक ऑन दी वॉटर तो बेसिकली अभी हमने इसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी यही पढ़ा है कि दोनों ही ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर एक प्रेशर को एक फोर्स को एक्सर्ट कर रहे हैं राइट सो यहाँ पर भी यही है कि हमारे प्लास्टिक ने जो भी हमारा ब्लॉक था उसने भी अपना फोर्स एक्सर्ट करा फॉर सपोज आप ऐसे मान लो भाई प्रीवियस केस एकदम एकदम देखते हैं कि अगर ये मेरा प्लास्टिक ब्लॉक है तो इसने भी नीचे की तरफ एक फोर्स को एक्सर्ट करा है और उसी के बदले जो पानी ने ऊपर यानी कि हमारा जो बॉइंट फोर्स एक्सर्टेड हुआ है दोनों की अगर हम मैग्नेट्यूड की बात करें यानी कि दोनों ने कितना तेजी से फोर्स को मारा है सो so, हमारा यहाँ पर क्या लिखा है बिकॉज द डेंसिटी ऑफ प्लास्टिक इज लेस सो एक पॉइंट हमें हो गया कि हमारा जो प्लास्टिक है उसकी डेंसिटी कम है द अदर वन इज कि आपका जो बॉइंट फोर्स पानी का है दैट इज ग्रेटर देन दी फोर्स एक्सर्टेड बाई दी प्लास्टिक ब्लॉक तो वो हमारा जो बॉइंट फोर्स है इस केस में ज्यादा है Then the force exerted by the plastic block. So plastic block नीचे की तरफ force मार रहा है और हमारा जो पानी है वो ऊपर की तरफ एक pressure या एक force को exert करता है और इस situation में पानी की buoyant force पानी का जो force है upper direction की तरफ जो जा रहा है वो ज्यादा है तो obvious ही बात है अगर पानी का pressure ज्यादा है hence the block of plastic will come back to the सरफेस ऑफ दी वॉटर और इसी वजह से क्योंकि यहाँ नीचे से इसे काफी ज्यादा फोर्स लगाया जा रहा है इसलिए वो प्लास्टिक ब्लॉक क्या होगा पानी के सरफेस पे हमें दिखाई देगा ठीक है सो इट विल नॉट सिंक इन टू द वॉटर पानी के बीच में कहीं पर भी डूबेगा नहीं इनफैक्ट हमें थोड़ी ही देर में बिकॉज ऑफ इट्स लेस डेंसिटी प्लस मोर बॉइंट फोर्स ऑफ दी वॉटर वो क्या होगा हमें पानी के सरफेस पे दिखाई देगा ठीक है सो यहाँ पर मैंने आपको एक प्लास्टिक ब्लॉक का सिचुएशन दिया बेसिकली आपके बुक में हमें प्लास्टिक वाला क्वेश्चन मिला नाउ दे आर डिफरेंट सिचुएशन ऑल्सो अब वहां पर आपसे कोई वुडन ब्लॉक के बारे में पूछा जा सकता है कोई भी हैवी बॉल के बारे में पूछा जा सकता है 
हैवी मेटल के बारे में पूछा जा सकता है सो so, वहां पर आपको डिसाइड करना है खुद फिगर आउट करना है कि कौन सी चीज कितना भारी होती है ठीक है हो सकता है आपको कुछ भी किसी किसी क्वेश्चन में डेंसिटी भी गिवन हो या फिर डेंसिटी निकालने के लिए बोल दिया जाए और उसके बाद आपको कंपेरिजन करना है दैट इधर द बॉडी विल फ्लोट और से ठीक है सो हमें बेसिकली क्या चाहिए हमें ये चाहिए कि डेंसिटी कितना है पानी के कंपेरिजन में उस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कितना है अगर हमें डेंसिटी का अंदाजा लग जाता है तो ज्यादा आधे से ज्यादा हमारा क्वेश्चन वहीं पे कंप्लीट हो जाता है और हम आंसर करने के एबल होते हैं ठीक है सो आई होप आपको डेंसिटी फ्लोटिंग एंड सिंकिंग एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल इन सबके कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए हो कोई भी डाउट आपको आता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ मैं वहां पर आपको हेल्प जरूर करूंगी नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स अनदर क्वेश्चन अपिल दिन की प्लानिंग की वॉचिंग टू बाय